హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నా కిచెన్ మేట్ ఈరోజు రెసిపీ బిస్కెట్స్ తయారు చేసిన చక్కటి కేక్ చాలా టేస్ట్గా చాలా ఫ్లఫీగా చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి దానికోసం ఒక కడాయి తీసుకొని దానిలో ఇసుక వేసుకొని ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు వేసుకోవాలి దాన్ని సెట్ చేసుకొని కుక్కర్లో వాడుకునే ప్లేట్ వేసుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకోండి తర్వాత మనం కేక్ బ్యాటర్ని రెడీ చేసుకోవాలి కదా దానికోసం మామ్స్ మ్యాజిక్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ప్యాకెట్ ఒకటి క్యాష్ అండ్ ఆల్మండ్స్ బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకొని ఒక బ్లెండర్ తీసుకుని బిస్కెట్స్ని చిన్న మొక్కలుగా క్రష్ చేసుకుని బ్లెండర్లో వేసుకోవాలి అయితే ఆల్రెడీ దీంట్లో మనకి డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి కేక్ ఇంకా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది బిస్కెట్స్ పౌడర్ చాలా స్మూత్గా ఉండాలి ఎంత స్మూత్గా ఉంటే అంత కేక్ ఫ్లఫీగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇలా పౌడర్ని చేసుకున్నాక పౌడర్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత కేక్ బ్యాటర్ని మనం మిక్స్ చేసుకోవాలి కదా దానికోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి షుగర్ పౌడర్ లేకపోతే షుగర్ కూడా వేసుకోవచ్చు తర్వాత దానిలో ఒక కప్పు మిల్క్ వేసుకోవాలి షుగర్ పౌడర్ కలిసే వరకు మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దానిలో మనము ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ కుకింగ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అయితే ఇంకా మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది కేక్కి తర్వాత దాన్ని కూడా మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దానిలో మనం పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా బిస్కెట్స్ ఆ పౌడర్ని వేసుకుని వీటితో పాటే మనము ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము బిస్కెట్స్ తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి బేకింగ్ పౌడరు ఇవన్నీ కూడా తక్కువ మోతాదులోనే తీసుకోవాలి బేకింగ్ పౌడర్ ఒక హాఫ్ టీ స్పూను వెనీలా ఎసెన్స్ ఒక పావు టీ స్పూను అలాగే బేకింగ్ సోడా ఒక పావు టీ స్పూన్ తీసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ కేక్ చాలా ఫ్లఫీగా టేస్ట్గా ఉంటుంది అలాగే బిస్కెట్స్తో తయారు చేసాం కాబట్టి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు చాలా బాగుంటుందండి బిస్కెట్స్తో తయారు చేసే కేక్లో మనము వెనీలా ఎసెన్స్ బేకింగ్ పౌడర్ తక్కువ వేసుకోవాలి లేదంటే కేక్ టేస్ట్ చాలా చేంజ్ అయిపోతుంది ఇలా బాగా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని పక్కన పెట్టుకుని కేక్ బౌల్ తీసుకొని దానిలో బటర్ పేపర్ వేసుకొని ఆయిల్ని పోసుకోవాలి బటర్ పేపర్కి అలాగే చుట్టుపక్కల కూడా ఆయిల్ని పోసుకోవాలి ఇలా పోసుకోవడం వల్ల మనకి కేక్ చాలా త్వరగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఇలా ఆయిల్ని అప్లై చేసిన తర్వాత కేక్ బ్యాటర్ని మంచిగా ఈవెన్గా కేక్ బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కేక్ బౌల్ని ట్యాప్ చేసుకోవాలి ఈవెన్గా అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాగే ఏమన్నా బబుల్స్ ఉంటే కూడా పోతుంది తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ కిస్మిస్లు జీడిపప్పులు తీసుకుని చిన్న మొక్కలుగా క్రష్ చేసుకుని పైన గార్నిష్ చేసుకోండి అది చాలా టేస్ట్ వస్తాయి కేక్కి తర్వాత మనం ప్రీ హీట్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఆ బౌలు మూత తీసి ఈ కేక్ బౌల్ని దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మూతని క్లోజ్ చేసుకుని ఒక థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ మనము కుక్ చేసుకోవాలి మీరు ఏదైతే వెజల్స్ వాడుతున్నారో దాన్ని బట్టి కేక్ కుక్ అవుతుంది తర్వాత ఒక టూత్ స్టిక్ కానీ లేదంటే నైఫ్తో కానీ కేక్ కుక్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకుని కేక్ని బౌల్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి అది కంప్లీట్గా కూల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాలి తర్వాత కంప్లీట్గా ఆరిపోయిన తర్వాత కేక్ని చాక్తో పాట్ చేసుకోవాలి పాట్ చేసుకొని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా కేక్ని టర్న్ చేసుకోండి ఇలా టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత బటర్ పేపర్ని మెల్లగా తీసివేయండి చూసారా చక్కటి కలర్తో మంచి టేస్టీగా ఉండి ఫ్లఫీగా ఉండి కేక్ రెడీ అయిపోయింది కదా చాలా సాఫ్ట్గా చాలా ఫ్లఫీగా ఉంటుంది ఈ కేకు తింటుంటే కూడా చాలా టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత మీకు నచ్చిన షేప్లో కేక్ని చాక్తో కట్ చేసుకోండి సూపర్గా ఉండే ఈ కేకు ఎప్పుడైనా మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే కడాయిలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎగ్తో వితౌట్ ఓవెన్తో వితౌట్ కుక్కర్తో మనము కడాయిలో ఇలా సింపుల్గా కేక్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా చాలా ఫ్లఫీగా వచ్చింది కదా మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి మీరు ఇంకా నాకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి అలాగే బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో బాయ్